بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما সম্মানিত আজকের সভার যোগ্যতম সভাপতি মঞ্চ উপবিষ্ট সুধী ওলামায় দিন এত অঞ্চলে এবং পার্শ্বস্থ গ্রাম শহর থেকে আসা সংগঠন প্রেমী জমি তাহলে কর্মী সদস্য পদাধিকারী এবং আবাম মুসলিম উম্মা সব প্রশংসা আল্লাহ সুবন তালার যিনি আমাদেরকে চারপাশের অনেক ভয়াবহ অনেক অপ্রীতিকর মেনে নেওয়া যায় না এমন অস্বস্তিকর নানান পরিবেশ থেকে মুক্ত রেখে স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দে পবিত্র কোরআন সন্ন আলোচনা করার দীর্ঘ সময় জুড়ে তফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ অজস্র অসংখ্য দরুদ সারা বিবর্ষিত হোক নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ওপর যার আদর্শে একমাত্র অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা অনেক কিছুকে এড়িয়ে অনেক কিছুকে পাশে সরিয়ে মূল গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর অভিপ্রায় নিয়ে এখানে আসতে বসতে আলোচনা শুনতে ধীর স্থিরভাবে মনোনিবেশ করতে সমর্থ হয়েছি আল্লাহ সাল্লা আলাই আল্লাহ বারিক আলাই সময় উপযোগী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাকে দেওয়া হয়েছে যারা নির্ণয় করেছেন আল্লাহ তাদের জাজায় খায়ের দিন ইলাহি গজবের নানাবিধ কারণসমূহ এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায় মূলত যে গজবগুলো যে আজাব যে শাস্তি মানব জাতিকে সমূলে বিনাশ করে শুধু মানুষগুলোই মরে যায় এমন ব্যাপারটা নয় মানুষের আনুষঙ্গিক নানান পরিবেশ বিনষ্ট হয় সেই সমস্ত গজবগুলো যেগুলোতে মানুষের সহায়ক ভূমিকা নেয় পৃথিবীতে এমন অবস্থান এমন ভৌগোলিক এমন প্রাকৃতিক এমন ব্যবহার্য জিনিসপত্রের ক্ষয় ক্ষতি নষ্ট হয় সেই গজবের দিকে আলোচনার ইঙ্গিত রয়েছে যেগুলোতে পৃথিবীর যে প্রাকৃতিক এবং প্রকৃত সৌন্দর্য তা পরিপূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় একই কথা ভাবলেই আমাদের খুব অবাক লাগে না যে পৃথিবীটাকে আল্লাহ উসমান তালা এত যত্নে এত ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন যে নিখিল বিশ্ব রচনা করতে গিয়ে তিনি 
এক অনুপম সৌন্দর্য মানুষের চোখের সামনে প্রতিভাত করেছেন নিজেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন শুধু সৌন্দর্যই নয় তার প্রত্যেকটা বস্তুকে মানুষের জন্য কল্যাণকর করে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ নিজেই তার বিশদ বিবরণ দিয়ে বলেন ওয়াল্লাজি খালাকালাকুম মা ফিল আরজি জামিয়া নবমন্ডল ভূমন্ডলে যা কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি সবকিছুই তোমাদের মঙ্গলের জন্য কল্যাণের জন্য অন্যত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন আল্লাজি খালাকা সাবা সামাওয়াতি ইনতিবাকা মা তারা ফি খলকির রহমান মিন তাফাউত স্তরে স্তরে যে সুবিন্যস্ত আকাশ তাও তো আমি তোমাদের জন্য সৌন্দর্য মণ্ডিত করে তুলেছি এবং কোথাও তার সৃষ্টি কল্পের কোন একটি বিন্দুতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নেই কেমন কথাটি হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের জন্য গোটা নিখিল বিশ্বকে প্রথম কথা হচ্ছে ত্রুটি মুক্ত করেছেন আর অপরূপ সৌন্দর্যে তাকে মণ্ডিত করেছেন ভূষিত করেছেন নিজের সাজানো নিজের এত যত্নে রচিত এই সৃষ্টি কুলকে তিনি আবার বিনাশ করে দেন গজব দিয়ে শাস্তি দিয়ে নাস্তা নাবুদ করে দেন প্রলয় ঘটিয়ে দেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজেই বলেন একজন মানুষের হত্যা নিহত হওয়াটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজে আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যে দেখো একজন মানুষের নিহত হওয়া ব্যাপারটা আমার কাছে ছোটখাটো নয় একজন মানুষকে রাস্তা ধরে বললেন পিটিএ মেরে দাও হলো এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের দেশের কাছে না হতে পারে আমাদের পৃথিবীর কাছে না হতে পারে আমাদের শাসকদের কাছে না হতে পারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুল কায়নাতের মালিক তার কাছে কিন্তু বিরাট ব্যাপার তিনি স্পষ্টই করে দেন মান কাতালান নাস বিগায়রে নাফসিন ও ফাসাদিন কানা কাতালান নাস জামিয়া একজন মানুষকে হনন করা হত্যা করা যেন গোটা মানব জাতি ধ্বংসের সমতুল্য একজন মানুষের প্রাণ বাঁচানো কানহা আহিয়া নাসা জামিয়া গোটা মানব জাতির প্রাণ সঞ্চারের সমতুল্য সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গজব দিয়ে একজন দুজন নয় লক্ষ লক্ষ মানুষকে একদম নির্বাপিত করে দিচ্ছে ব্যাপারটা কি রকম যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এত সুন্দর এবং সযত্ন পরিচর্যায় গোটা নিখিল বিশ্বকে নির্মাণ করলেন তিনি গজব দিয়ে আজাব দিয়ে শাস্তি দিয়ে ভূমিকম্প দিয়ে খরা দিয়ে বিধ্বংসী নানা রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে জালেম অত্যাচারী শাসক দিয়ে সেই সৃষ্টিকে বিলীন করে দিচ্ছে বোমাবাজি করে অস্ত্রের ব্যবহার ঘটিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ সংহার করে দিচ্ছেন ব্যাপারটা কি দুটের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য রয়েছে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিরুক্তি করেন না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিপরীত বাক্য কোথাও তিনি পরিবেশন করেন না আসলে চূড়ান্ত সত্যের তিনি নিয়ামক চূড়ান্ত সত্যই তিনি মানুষের কাছে পেশ করেন ব্যাপারখানা হচ্ছে এই রকম মানুষ একটা সময়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের এই সৃষ্টি জগতে আসার পরে এক একটা সময়ে তার আচরণে এই পৃথিবীতে বসবাসের সে অযোগ্য হয়ে পড়ে তার আর যোগ্যতা থাকে না নিজে সে পৃথিবীর বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেছে নয় সে নিজে এই পৃথিবীতে বসবাসের সমস্ত যোগ্যতাকে বিনাশ করে দিয়েছে এই পৃথিবীতে বাঁচার আর তার যোগ্যতা নেই ব্যক্তিগতভাবে থাকতে পারে সামাজিকভাবে নেই সেই সমাজ তার কাছে নেই আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা গজব দেন আজাব দেন বিনাশ করেন দুটি রূপরেখা দিয়ে গজবটা আসে একটি হচ্ছে সমূলে বিনাশ হয় পবিত্র কোরআন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাদের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন সে কথাই বলবো ইনশাআল্লাহ তাআলা আজিজ আর একটি গজব দেন সাময়িকভাবে ব্যক্তির উপরে পরিবারের উপরে সমাজের উপরে কোনো নির্দিষ্ট কমিউনিটির উপরে কিছুক্ষণের জন্য আসে তাদেরকে সচেতন করার জন্য দুটির কারণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন স্পষ্ট জাহার আল ফাসাদ ফিল বার রেওয়াল বাহার বিমা কাসাবা তাই দিন নাস আজকের এই যে কারণ খোঁজার ব্যাপারটা ইলাহি গজবের মূল কারণের নির্দেশিকার ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নইলে গজব থেকে তো বাঁচা সম্ভবই নয় বন্যার পানি কোন দিয়ে আসছে তার উৎসমুখ নির্দেশ করতে না পারলে তো কোনো দিন সে পানি আটকানো সম্ভব নয় নৌকার কোন ছিদ্র দিয়ে পানি ঢুকছে পানি আপনি ছেঁচেই যাবেন বালতি দিয়ে নৌকাতে তো পানি কোনো দিন শুকোবে না কাজে গজবের উৎসমুখ নির্দেশ করাটা জরুরি অপরিহার্য আল্লাহ সুবহানাহ তালা আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন মূলত আর এই কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় মিস্টেক করে ফেলি একে অন্যের উপর দোষারোপ দিই যারা আমরা শাসিত কোনো একটি দেশের কোনো একটি রাজ্যের কোনো একটি ভূখণ্ডের 
কোন একটি জমার জনসমাজের শাসিত মানুষ গজবের জন্য সব সময় আঙুল বাড়ায় শাসকের দিকে শাসক আঙুল তোলে শাসিতের দিকে এক দল আঙুল তোলে অন্য দলের দিকে এক কমিউনিটি আঙুল তোলে অন্য দিকে বক্তা যারা আছেন তারা বলেন শ্রোতাদের দিকে দোষ নিক্ষেপ করেন যে এদের পাপে এইসব হচ্ছে আর শ্রোতারা একচেটিয়াভাবে আঙুল তোলে যায় যত অন্যায় করলে মৌলবিগুলো এই বক্তাগুলো একে অপরের ওপর দোষ নির্ধারণ করে মানুষ খানিকটার জন্য কিছুক্ষণের জন্য তৃপ্তি পেতে চেষ্টা করে এটা অভ্যস্ত হয় এটা মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য আল্লাহ সুমানাহ তালা তাকে সমূলে বিনাশ করছেন যে না ওটা নয় তোমাদের আপামোর মানুষের লক্ষ লক্ষ মানুষের তোমাদের আচরিত তোমাদের কৃতকর্মের জন্য জলে এবং স্থলে বিপন্নতা শুরু হয় বিপর্যয় শুরু হয় ইলাহি গজব নেমে আসে আরেকটি কারণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন স্পষ্ট করছেন মৃত্যুর যন্ত্রণা একবারই একটি মুহূর্তের জন্যই আপনাকে ভোগ করতে হবে আখেরাতের ব্যাপারটা তো এরকম নয় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে আল্লাহ উসমান যাকে ইচ্ছা করুন মৃত্যুর যন্ত্রণাই দিয়ে যাবেন ধারাবাহিক ক্রমাগত বিরামহীন সেখানে কোন সময়ের অবক্ষেপণ নেই আর আল্লাহ সুমানাহ তালা বলছেন যে ওই সমস্ত আজাবের ব্যতি রেখেও পৃথিবীতে তোমাদের কিছু আজাব কিছু গজব কিছু শাস্তি তোমাদেরকে প্রদর্শন করানো হয় এই জন্য লাল লাখু মিয়া যেউন যাতে করে তোমরা ফিরে আসো যাতে করে তারা ফিরে আসতে পারে যাতে করে আমার পথ পদ্ধতি তারা বুঝতে পারে যাতে করে আমাকে তারা চিনতে পারে আমার প্রকৃত শান শরকত আমার আজমত আমার উলুহিয়াত আমার রবুবিয়াতে তারা আত্মসমর্পণ করতে পারে আল্লাহর দিকে ফিরে আসানো ফেরানোর জন্য আল্লাহ উসমান তালা কখনো কখনো আজাব দেন তাহলে আজাবের দুটি ক্যাটাগরি আমরা বুঝতে পারলাম গজবগুলো এইবারে আমরা মূল কারণগুলির দিকে যাব মূলত কোন ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে আল্লাহ সুমানাহ তালা পবিত্র কোরআনে নিহিত করে রেখেছেন এবং সেদিক দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এই মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে মানুষ যেন আল্লাহ সুমানাহ তালার ইলাহি গজবের মূল কারণগুলিকে দর্শন করে মূল কারণগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তারা যেন সেই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে নিজেরা মুক্ত হতে পারে এবং আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের সাজানো গোজানো এই পরম সযত্নে লালিত এই পৃথিবীটিকে তারা যথাযথ বাসযোগ্য করে রাখে নিজের জন্য পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এই ইসলাহ এই ইব্রাত এই নসিহাত তারা যেন গ্রহণ করতে পারে আল্লাহ সুবান তালা এই জন্য পবিত্র কোরআনে মূলত ছটি জাতির কথা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন যাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হয়েছিল উম্মাতে মোহাম্মদ হিসাবে আমাদের একটি পজিটিভিটি রয়েছে আমাদের একটি সদর্থক দিক রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম এই উম্মাতের জন্য দোয়া করেছেন এদেরকে যেন এক নাগারে সমূলে বিনাশ না করা হয় অন্তত তবা করার ইস্তেফার করার ইসলাহ করার সংশোধন হওয়ার এদেরকে যেন সুযোগ দেওয়া হয় নচেত পূর্ববর্তী নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের আগের বর্ণিত পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ ছটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির মধ্যে যে নোংরামিগুলো ছিল এখন এই উম্মাতের ওপর তা পরিপূর্ণভাবে তার সমস্ত গুণগুলি আমাদের মধ্যে একচেটিয়াভাবে বিদ্যমান ইল্লা মার্শাল্লাহ এতদূর সত্ত্বেও আল্লাহ সুমান তালা আমাদেরকে যে সুস্থ রেখেছেন আমাদেরকে যে বাঁচিয়ে রেখেছেন আমাদেরকে যে সমূলে বিনাশ করেননি এটি তার বড় করুণা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের দোয়ার বরকার এবং আমরা এই সুস্থ স্বাভাবিকভাবে রয়েছি এই সুযোগ আমাদের জন্য রয়েছে আমরা তহবা করতে পারি ইসলাহ করতে পারি গজব আজাব থেকে সামগ্রিকভাবে না হলেও ব্যক্তিগতভাবে তার বাঁচার একটা পথ নির্দেশনা নিজে গ্রহণ করতে পারি অপরকে প্রতিষ্ঠ করতে পারি আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে এই সুযোগ দিয়েছেন ফলিল্লাহিলহাম তার অনন্ত অসংখ্য প্রশংসা আমরা মৌলিকভাবে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে ছটি জাতির উল্লেখ করেছেন একটা হচ্ছে নূহ আলি ইসলামের কম একটা হচ্ছে হুদ আলী ইসলামের কম আদ একটি হচ্ছে সলে আলী ইসলামের কম সামুদ একটি হচ্ছে সোয়াইব আলি ইসলামের কম মাদিয়ান একটি হচ্ছে মুসা আলি ইসলামের কম ফিরাউনের দলবল আর একটি হচ্ছে লুত আলি ইসলামের কম মৌলিকভাবে ছটি জাতিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সমূলে বিনাশ করেছিলেন অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল একটাই ছিল এরকম নয় একাধিক 
ত্রুটি বিচ্যুতি অন্যায় ছিল কিন্তু মৌলিকভাবে একটা দুটো করে বলবো যেগুলি বর্তমান উম্মা বর্তমান জনজীবন বর্তমান পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে সংক্রামক ব্যাধির মতো সেটা সংক্রামিত হয়ে গেছে এত তো সত্য আমরা বেঁচে রয়েছি সুস্থ রয়েছি এখনও পর্যন্ত আল্লাহ পাল রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন তহবা করার জন্য ইসলাম ইবরাত নসিহত নেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সেই তফিক আমাদের যেন প্রত্যেককে দেন আল্লাহ আমিন ছটি জাতির কথা বলার আগে এই ছ ধরনের বা একাধিক যে ধরনগুলো তাদের অন্যায় আচরণগুলো রয়েছে তার মৌলিক একটা রূপরেখা প্রথমে বলে দিই এলাহি গজমের মৌলিক কারণ ছিল এলাহি শক্তি অসীম শক্তি সার্বভৌম ক্ষমতা সে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পৃথিবীর পার্থিব অন্যান্য বিষয়গুলির ওপরে আস্থাশীল হওয়া তার আনুগত্য করা তাকে আত্মসমর্পণ করা এটা হচ্ছে ইলাহি গজবের মৌলিক রূপরেখা যা ছটি নবীর উম্মাদের ছয় ধরনের কাজ হলেও তাদের কমন একটা ব্যাপার ছিল এটাই আবার ঘুরিয়ে বলি বিভিন্ন জাতিগুলিকে আল্লাহ উসমান তালা পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত যে জাতিগুলি রয়েছে তাদেরকে যে বিভিন্ন গজবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সমূলে বিনাশ করেছিলেন মূলত তার মৌলিক রূপরেখা সকলের ছিল এক সেটা হচ্ছে এই ইলাহি শক্তিকে অস্বীকার করা ইলাহি শক্তিকে পিছনে সরিয়ে রেখে দুনিয়াবি শক্তি লোকায়ত শক্তি লৌকিক শক্তিগুলোকে সামনে প্রতিভাত করা সেটাকে বড় মনে করা তার আত্মসমর্পণ করা প্রকারান্তর তার ইবাদত করা এই বিষয়টি কিন্তু খুব ভয়াবহ শুরু হয়েছিল কোথায় এর মূল শুরু হয়েছিল কিন্তু জান্নাতে শুরু করেছিল ইবলিশ সাঁতান বিষয়টার একটা সাজানো বাজানো আমাদের ফিলজফিতে দর্শন একটা নাম আছে বিষয়টির নাম হচ্ছে বস্তুবাদ আমরা সকলে না হলেও আল্লাহ যাদেরকে হেফাজত করেছেন তারা বাদ দিয়ে অধিকাংশ মানুষ এই ভয়াবহতায় আক্রান্ত বস্তুবাদ মানে কি বস্তুবাদ মানে হচ্ছে মানুষ টিকে থাকার জন্য বেঁচে থাকার জন্য আত্মরক্ষার জন্য দীর্ঘস্থায়ীভাবে পৃথিবীতে রাজত্ব করার জন্য একটা কিছু করতে যায় কি করতে যায় যেটাকে দেখে সেটাকে সত্য মনে করে চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাই সত্য মনে করে তা কি সত্য না ইসলাম যুগে যুগে নাবি এবং রাসুলদেরকে দিয়ে আল্লাহ উসমান তালা অন্য কথা মানুষকে শেখানো হয়েছিল নাবি এবং রাসুলদের এই কর্মসূচি ছিল প্রাথমিক মৌলিকভাবে তুমি যা দেখছো তা সত্য নয় তুমি যা বুঝেছ ইমানের দাবিতে তোমার হৃদয়ে ইমানের দাবি নিয়ে যা লালন করেছো ওটা সত্য উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবো ইবলি সাঁতান মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য মৌলিক এই বস্তুবাদী চিন্তা ভাবনাকে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য দুটি পথ অনুসরণ করেছে একটা হচ্ছে প্রথম পথ লোভ দেখানো বস্তুবাদী জিনিসটাকে সামনে ধরিয়ে দিয়ে লোভ দেখানো ইবলি সাঁতান প্রথমে গিয়ে কিন্তু আদম আলী ইসলামকে এই কথা বলেনি যে আল্লাহ নাফরমানি করো আল্লাহকে মানার কোনো প্রয়োজন নেই আল্লাহ আবার কি আল্লাহ আছে আছে তুমি তোমার মতো করো আল্লাহ বিরোধী সরাসরি কোনো কথা ইবলি সাঁতান বলতে যায়নি বললে আদম আলী ইসলাম শুনতেন না আজকের যারা ইবলিশের এজেন্ট হয়ে সারা পৃথিবীতে কাজ করে মানুষ এবং শয়তানের মধ্য থেকে মানুষের মধ্য থেকে ইবলিশের এজেন্ট আছে শয়তানের মধ্য থেকেও আছে আর শয়তান হওয়া মেনাল জিন ওয়াল ইনস জিনদের মধ্য থেকেও শয়তান হয় মানুষের মধ্য থেকেও শয়তান হয় মনুষ্য বিরোধী মানবতা বিরোধী এই শক্তিগুলি কিন্তু মানুষের কাছে সরাসরি ইসলামের দ্রোহিতা নিয়ে প্রথম আসে না কি নিয়ে আসে যা নিয়ে এসেছিল ইবলিশ শয়তান আদমকে গিয়ে কি বলছে জানেন ইয়া আদাম এ আদম হাল আদুল্লুকা আলা সাজারাতিল হুল ওয়া মুলকি লা ইউলা এ আদম তোমাকে আমি একটা গাছের সন্ধান দেবো না এক চিরঞ্জীবী বৃক্ষের সন্ধান দেবো না যে গাছের ফল ভক্ষণ করলে তুমি যুগ যুগ ধরে এখানে আরামে বহাল তবে যদি স্থায়ী হতে পারবে চিরস্থায়ী হবে এটা কি দেখানো লোভ দেখানো আদম আলী ইসলাম মুহূর্তের জন্য হলেও প্রতারিত হচ্ছেন যদি আদম আলী ইসলামের কাছে প্রেক্ষাপটটা এইভাবে তৈরি হতো আল্লাহর নাফরমানি কোনো কথা ইবলিশ বলতো তাহলে আদম আলী ইসলাম সরাসরি ইনকার করতেন যে না আল্লাহ আমার রব আল্লাহ আমার ইলা আল্লাহ আমার মাবুদ তার অস্বীকার কী করে করব তার জান্নাতে আমি বসবাস করছি তার সুরম্য বাসভূমিতে আমি জীবনযাপন করছি এটা তো হতে পারে না তাহলে ইবলিশ সাঁতান প্রথমে মানুষের চিন্তা ভাবনাকে এটা তার প্রথম পদ্ধতি হলো এবং তার প্রথমে এটা কি বলবো মানে পরীক্ষা করলো এবং দেখে নিল একটা টেস্ট করে যে হ্যাঁ এই জায়গাটাতে মানুষ খুব দুর্বল কি মানুষ চিরস্থায়ী হতে চায় 
মানুষ সুখী হতে চায় মানুষ জীবনযাপন করতে চায় মানুষ দীর্ঘস্থায়ী হতে চায় মানুষ আত্মরক্ষা করতে চায় আত্মরক্ষা করতে গিয়ে মানুষ যেদিকে হাত বাড়ায় সেটা আত্মরক্ষার নয় সেটি হয়ে যায় আত্মহত্যার পথ মানুষ আজও গ্রহণ করে চলেছে বাঁচার জন্য যা করতে চাইছেন বাঁচার জন্য যে ডালে হাত বাড়াতে চাইছি গজব থেকে পরিত্রাণের জন্য যাকে আমি আশ্রয় মনে করছি ওটা বাঁচার নয় ওটা মরণের রাস্তা ওটা ধ্বংসের পথ আত্মরক্ষার জন্য মানুষ যা করতে গেছে যুগে যুগে বস্তুবাদী চিন্তা চেত নাই ওটা আত্মরক্ষার রাস্তা ছিল না ওটা হচ্ছে আত্মহননের পথ ওটা ছিল আত্মহত্যার পথ মুহূর্তের জন্য মিস্টেক হলো আদম আলী ইসলামের ত্রুটিটা করে ফেললেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমীর আসলে এই ঘন ঘটনা নিছক এটি ঘটনার মাধ্যমে মানুষকে দেখালেন কেমন পর্যন্ত মানব জাতির কাছে একটা এবরাত রাখার জন্য একটা নিদর্শন রাখার জন্য যে মানব জাতি চরম শত্রু ইবলিশ শাইতান তোমাদেরকে দেখাবে একটা প্রলোভিত জীবনযাপন একটা প্রলব্ধ চিন্তা ভাবনা যেটা দেখে মানুষ বস্তুবাদী চিন্তায় আক্রান্ত হবে যে না তো সত্যিকার এই গাছটা খেলে ফলটা খেলে তো দীর্ঘদিন আমি বেঁচে থাকবো লোভ দেখালো আমরা সেই প্রলোভনে পড়ে কি হলাম প্রলুব্ধ হলাম যখন লোভ দেখি হয় না তখন কি হয় বস্তুবাদী চিন্তা ভাবনা নায়ক নায়িকারা তখন কি করে মানুষের কাছে এবার ভয় দেখাতে শুরু করে কি করে ভয় দেখাতে শুরু করে যে দেখো আমার ক্ষমতা আছে আমার রাজত্ব আছে আমার শক্তি আছে আমার দম্ভ আছে আমার জনগণ আছে আমার প্রশাসন আছে আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি তাহলে বস্তুবাদের দুটি ভিত্তি একটা হচ্ছে মানুষকে লোভ দেখিয়ে দেওয়া সুদ খেলে তুমি বড় সুন্দর জীবনযাপন করতে পারবে তোমাকে চাকরি দেবো তুমি বিলাস বহুল জীবনযাপন করবে তোমাকে রাজত্ব দেবো তোমাকে জেলা দেবো তোমাকে পঞ্চায়েত দেবো তোমাকে সমাজ দেবো তোমাকে স্বীকৃতি দেবো তোমাকে নাগরিকত্ব দেবো তোমাকে দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখবো এই ধরনের লোভ দিয়ে বস্তুবাদী একটা চিন্তা ভাবনা চোখের সামনে মানুষ দেখলো হ্যাঁ তো ও তো ওর অনুসরণ করলো দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীতে রইল ওর লেজুর ধরে চাকরি পেল বহু বিলাস বহুল জীবনযাপন করলো ও সুদের কারবার করলো ওর অর্থনৈতিক অবস্থা হু করে উঠে গেল ও অন্যায় হারাম ব্যবসা করলো কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে গেল এর নাম বস্তুবাদ আপনি চোখে যা দেখছেন সেটাই সত্য এর নাম বস্তুবাদ মুমিনের দাবি হচ্ছে নাবি আমি চোখে যা দেখি তা সত্য নয় আমি হৃদয়ে যা লালিত করি ওটার নাম সত্য প্রতিবাদ করলেন আজ বিশ্বের শুধু মুসলিম বলে নয় লক্ষ লক্ষ মানুষ বস্তুবাদী ভয়ঙ্কর এক অস্বস্তিকর পরিবেশ আক্রান্ত হয়ে রয়েছে খবরদার একটি মুহূর্তের জন্য নয় এটা ইমানের আপনার আমানত আপনি চোখে যা দেখছেন যত ভয়ঙ্কর হোক ওটা সত্য নয় হৃদয়ে যা লালিত করেন ওটার নাম সত্য ইমানের দাবিতে আপনি যা বুঝেছেন ওটার নাম সত্য ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম প্রতিবাদ করলেন আপনি যদি এতই ক্ষমতা বের করুন দেখি সূর্য তো প্রতিদিন পূর্ব দিকে ওটা একটা পশ্চিম দিকে উদিত করুন কাফার কাফের বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো এখানে একটা মজার কথা আছে এই কথার প্রতিবাদে যদি নমরুদ বলত সাহেকরা ভেবেছেন অনেকে আপনারা হয়তো ভাবেননি বিচক্ষণ আলেমরা ভেবেছেন যখন ইব্রাহিম আলাই ইসলাম বললেন যে আল্লাহ আমার রব তিনি জীবন দেন তিনি প্রাণ দেন আর বিভিন্ন দৃষ্টান্তকে দেখিয়ে নমরুদ যখন বলল যে আমি জীবন দিই আমি প্রাণ দিই ইব্রাহিম আলাই ইসলামের ভয়ে কিন্তু ভীত হননি ইব্রাহিম আলাই ইসলাম তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন যে যদি তাই হয় তাহলে আমার রব যিনি সূর্যকে তিনি পূর্ব দিকে উদিত করেন আপনি একদিন পশ্চিম দিকে উদিত করুন এটা বলেছিলেন এর প্রতিবাদে যদি নমরুদ বলত বলেনি এটা ভেবেছেন কি নমরুদ যদি বলতো যে ঠিক আছে তোমার রব বলে যদি কেউ থাকে আল্লাহ তো তাকেই একবার বলো পশ্চিম দিকে উদিত করুন তাহলে কি হতো ব্যাপারটা কেমন হতো হতো না হতো আবার কি আল্লাহ উসমান তাহলে ইচ্ছা করলে পশ্চিম দিকে সূর্যকে উদয় করতেন উদিত করতেন একটা ব্যাপার ছিল আরও অনেক কিছু প্রলয়ন করে কাণ্ড হয়ে যেতে পারতো আল্লাহ উসমান তাহলে ইচ্ছা করলে তিনি করাতেন নাবি এবং রাসুলদেরকে সত্যায়ন করার তার নিজের জিম্মাই তিনি সেভাবে করতেন কিন্তু ব্যাপারটা তা হয়ে ওঠেনি আদৌ হয়নি কারণ ওর মাথাতে কথাটা খেলেই নি কারণ নিজেই সে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল এ থেকে আমরা কি বুঝলাম মুমিনের শানিত বাক্য মানে কাফের বিমূর হবে কাফেরের বস্তুবাদী চিন্তায় মুমিন কোনোদিন বিভ্রান্ত হতে পারে না মুমিন যে বিভ্রান্ত হয়ে ইমানের পর থেকে ছুটি পালাবে যে তাই ধরে ও মাঠ মারবো বলছে তাহলে মেরে দেবে ও বাঁচাবো বলছে বাঁচিয়ে দেবে ও রাজত্ব দেবে বলছে রাজত্ব দেবে ও বড় লোক করে দেবে বলে বড় লোক করে দেবে ও আমাকে চাকরি দেবো বলছে তাহলে আমাকে উঠিয়ে দেবে এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর ইবলিশি চিন্তা ভাবনায় এই বস্তুবাদী চিন্তা ভাবনায় মুমিন বিভ্রান্ত হয় না মুমিনের তৌহিদি বার্তা শুনে কাফের বিভ্রান্ত হয় আজকে আমরা উল্টো হয়ে যাচ্ছি 
আজকে কাফের আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে ভয় দেখিয়ে এ ভয়ের মৌলিক রূপরেখা হচ্ছে বস্তুবাদ এক ভয়ঙ্কর ইসলাম বিরোধী চেতনা ইসলাম বিরোধী এক দর্শন ইসলাম বিরোধী আনলজিক অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান এটা এই চিন্তা ভাবনাতে আমরা আক্রান্ত হয়ে পড়ছি চোখে যা দেখছি তাকেই মনে হচ্ছে সত্য যুগে যুগে আল্লাহ পাক রাবুল্লাহ আলমিন নাবী এবং রাসুলদেরকে দিয়ে শিখিয়েছেন বস্তুবাদ নয় তোমাদের কাছে আল্লাহ সুবানা তালা হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সার্বভৌম ক্ষমতা সার্বভৌম রাজত্ব জীবন এবং মৃত্যুর মালিক তিনি আকাশে সব কিছু ফাইসলা হয় জমিনে তার বসেন স্থানে ট্রান্সফার হয় এই ইমানই বোধ এই ইমানই চিন্তা চেতনা একদিন কাফেরকে বিভ্রান্ত করেছে আজকে কাফেরদের রচিত বস্তুবাদ আমাদেরকে যখন বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে ইলাহি গজব তখন ষোলো আনায় মানুষের নামে ইলাহি গজবকে মানুষ নিজে রচনা করেছে ফাসাদ জাহার আল ফাসাদ ফিল ছুটছেন পিছনে ফেরাউনের বাহিনী মুসা আলী ইসলামের লোকজন জিজ্ঞাসা করছেন মুসা আলী ইসলামকে চিৎকার করে ফালাম্মা তারা আল জামান দুটি দল যখন পরস্পরের দৃশ্যের সীমার মধ্যে চলে এলো ফেরাউনের বাহিনী দেখতে পাচ্ছে ওই তো মুসার দল ছুটছে আর মুসা আলাই ইসলামের লোকজন দেখতে পাচ্ছেন এই রে পিছনে আমাদের ফেরাউন তারা করলো বলে কলাস হাবো মুসা মুসার লোকজনা তখন বলছেন ইন্নালা বুদ্রাকুল আমরা তো ধরা পড়েই গেলাম হুজুর হে নাবি আমরা তো ধরা পড়েই গেলাম এই চেতনা হচ্ছে বস্তুবাদী চেতনা সাময়িকের জন্য সত্য হতে পারে কিছুক্ষণের জন্য সত্য হতে পারে এটা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক আছে ত্রুটি নেই সামনে উত্তাল সমুদ্র পিছনে ফেরাউনের বিপুল বাহিনী তাহলে কি হবে ডুবে মরতে হবে নাহলে ফেরাউনের হাতে মরতে হবে দুটোর মধ্যে একটা নাবিদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমে যুগে যুগে শেখান নাবিদের এটা দায়িত্ব বস্তুবাদী চিন্তা ভাবনা থেকে তুমি যা দেখছো তা সত্য নয় মুসাল ইসলাম কি বলেছিলেন না না বলেননি বলেছিলেন কখনো না কাল্লা আমার সঙ্গে আমার প্রতিপালক আছেন আমার রব আছেন অচির এই সাইহাদিন এখনই তিনি আমাকে রাস্তা বলে দেবেন এটা হচ্ছে নাবিদের এটা হচ্ছে ইমানের দাবি যখন মানুষের সমস্ত চিন্তা ভাবনা মানুষের ক্রিয়াকর্ম মানুষের কার্যকলাপ মানুষের কাণ্ড কারখানা বস্তুবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হবে বস্তুবাদী চিন্তা ভাবনায় যখন আমরা আক্রান্ত হয়ে পড়ব যা দেখছি তাকেই যখন আমরা সত্য বলে মনে করব সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি এবং অস্তিত্বের প্রতি সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি আনুগত্যের দিক থেকে যখন আমরা পিছিয়ে পড়ব ইলাহি গজব তখন আমাদের কাছে অবারিত হয়ে পড়বে যুগে যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির পরিণত হয়েছিল আসলে তাই নু আলী ইসলামের ওপর সর্বপ্রথম একচেটিয়াভাবে গজব শুরু হলো এক ভয়ঙ্কর জঘন্যতম মানবের ইতিহাসে এক ভ্রষ্ট ন্যায় নীতির উদ্ভাবন করলো নুহের কম তার নাম শির যে নিয়ে বিশদ আলোচনা করলেন আমাদের শাহেক তাজামুল্লক সালাফি সাহেব শির কোনো মানবীয় রীতিনীতি নয় শির হচ্ছে একটা মনুষ্যত্ব বিরোধী রীতি শিরকের সঙ্গে মনুষ্যত্বের কোনো সম্পর্ক নেই শির সবসময় মনুষ্যত্ব বিরোধী ইসলাম বিরোধী শুধু নয় টোটাল মানুষ মানুষ হিসাবে যে পৃথিবীতে এই পৃথিবীতে যে বসবাস করে তার সে বিরোধিতা করে শির মানুষকে মনুষ্যত্বের আবাসন থেকে মানুষকে মনুষ্যত্বের উচ্চতম স্থান থেকে আল্লাহ সুবানাহ তালা যে কার নাম না বানিয়ে আদাম আদম আলী ইসলামের সন্তানদেরকে আদমের জাতিকে যিনি যে সম্মানিত করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন নিজের এই অবস্থান থেকে পদস্খলন ঘটানোর জন্য সর্বপ্রথম সেই দায়ী হচ্ছে কি শির শির করলে একটি মানুষ মুসলিম থাকে না আমরা বলি আমি বলি বা বিশদভাবে পবিত্র দিন আল্লাহ পাক রব স্রষ্টা আমাদেরকে শেখাচ্ছেন সে আসলে মানুষই থাকে না মনুষ্য তোর একটি জীবনযাপন করতে চা বাধ্য হয় মানুষের জঘন্যতম পরিণতির জন্য সে দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে কারণ মনুষ্যত্বের আর তার কোনো যোগ্য থাকে না দেখেননি বহুবার বলেছি একটি কুকুর একটি হিংস্র প্রাণী একটি বন্য সাপদ মনুষ্যত্বের একটা জীব আপনি নিয়ে আসেন স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে ঘুরছে একটা কুকুর একটা মানুষের কাছে যাবে গিয়ে কি করবে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে আপনি বিস্কুট খাবেন আপনার দিকে তাকাবে আপনি এক টুকরো বিস্কুট ফেলে দেবেন কুকুরটি খেতে খেতে চলে যাবে ওই কুকুরটি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মাতাল পাগল পড়ে আছে চিৎপাট দিয়ে একটা মরা লাশ ডেড বডি শুয়ে আছে যাবে না কুকুরটি জানে এইটুকু জ্ঞান আছে ওর যে কোনো কিছু চাইতে হলে একটা সজীব সত্তার কাছে চাইতে হয় 
একটা চলন্ত সুস্থ সবল মানুষের কাছে চাইতে হয় ওই মরা পড়ে আছে ওর কাছে চাইলে কিছু পাবো না একটা পাগল দেখবেন শুয়ে আছে স্টেশনে কুকুরটা তার কাছে যায় না একটা মাতাল শুয়ে আছে যায় না ইলেকট্রিক পোস্ট দাঁড়িয়ে আছে তার কাছে গিয়ে হাঁ করে তাকায় না কুকুরের এই বোধটুকু আছে একটি পশুর একটি জানোয়ারের একটি জন্তুর এই ভাবনা আছে যে আমাকে চাইতে গেলে একটা সজীব সচল সত্তার কাছে গিয়ে চাইতে হবে মানুষ যখন শীত করতে করতে যায় এক ভয়াবহ জায়গাতে গিয়ে পৌঁছায় হাজার বছর আগে একটা লোক মরে গেছে কবরে গিয়ে বলছে বাবা আমার কিছু দাও একটা চতুষ্পদ প্রাণীর থেকে নিকৃষ্টতম আচরণের জন্য দায়বদ্ধ হচ্ছে শেখ শেখ ইসলাম বিরোধী শুধু নয় মনুষ্যত্ব বিরোধী মানুষের মনুষ্যত্ব থেকে সরানোর জন্য একমাত্র যদি কোনো কারণ থাকে তার নাম হচ্ছে শেখ এই ভয়ঙ্কর ব্যবস্থাপনার আরম্ভ করল কে নুহাল ইসলামের যুগের কম ওই জন্য পৃথিবীতে বসবাসের তাদের আর ঠিকানা ছিল না পৃথিবীটার জন্য এত সুন্দর করে সাজানো গোজানো পৃথিবীটা বসবাসের জন্য তারা আর যোগ্য ছিল না উপযোগিতা ছিল না তাদের আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী তাদেরকে সমূলে বিনাশ করলেন আমরা এই ভয়াবহতা থেকে যদি বাঁচতে চাই সারা পৃথিবীর বিশ্ব মানবের কাছে আমাদের এই বার্তাকে নিরন্তর নিজে বোঝা আর অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যদি আমরা দায়বদ্ধ হই আমি জানি এই ধ্বংসের দায় ভাগে আমরা সকলে সমান অংশীদার অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে আমাদেরই পরে দেনা শোধবার ভার আমরা জানি ধ্বংসের দায় ভাগে আমরা কেউ কারোর ওপর দায় চাপিয়ে দেওয়া নয় এ দায়বদ্ধতা আমাদের সকলের মধ্যে রয়েছে আর সেই দায়বদ্ধতা নিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে এবং মূলত প্রথম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার এত সুন্দর এই কিছুদিন আগে মাত্র সৃষ্টি করলেন তিনি আদম থেকে নু একটা প্রিয়ড পার হতে হতেই তার সেই কুল কায়নাতের বিপুল একটা জায়গাকে ভূখণ্ডকে বন্যা দিয়ে তিনি ধুলিস সাত করে দিলেন কেন শুধুমাত্র এই কারণে যে তার আর বসবাসের যোগ্য ছিল না যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল আজকে আমরা নানানভাবে এই শিখকের ভয়াবহতা আক্রান্ত শুধু আক্রান্ত নই আমরা শিখ বিরোধী কথাবার্তা বলতে অনভ্যস্ত আমরা নিজেদের মধ্যে শিখ বিরোধী কার্যকলাপের দূরীকরণে আমরা সিদ্ধহস্ত নই এ ব্যাপারে আমরা অনেক পিছিয়েছি ইল্লা মাশাল্লাহ কিছু মানুষ সাংগঠিতভাবে আমাদের সাংগঠনিকভাবে রূপরেখা নিয়ে আমাদের সীমিত সাধ্য অনুসারে আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এই প্রচেষ্টাকে আরও ব্যাপক করে তোলা মানুষের কাছে আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে পবিত্র কোরআন এবং সুন্নার পথ ধরে আরও বেশি লজিক্যালি কী করে পৌঁছানো যায় জি ভাই যেটা করছেন এটি শুধু মুসলমান থাকবেন না নয় আপনি মনুষ্য বিরোধী কাজ করছেন গোটা সমাজের জন্য গোটা জাতির জন্য কুল কায়নাদের জন্য এটা অপবিজ্ঞান এটা ভ্রষ্টতার একটা নিরিখ এর জন্য নোয়াইল ইসলামের যুগের একটা জাতি কালা ধ্বংস করেছিলেন আমাদের জন্য সে ধ্বংস আজকে অপেক্ষা করে রয়েছে তাহলে প্রথম কাজ ছিল তাদের শিখ তৌহিদ বিরোধী কার্যকলাপ নুহের কমের কতগুলো অভিযোগ ছিল নোয়াইল ইসলামের ওপরে অভিযোগগুলো আজকেও আমরা করে থাকি তাদের ধ্বংসের পরোক্ষ কারণ ছিল এইগুলি এলাহি গজব তাদের ওপরে যখন সমূলে তাদেরকে বিনাশ করেছিল শিখের পরে পরে তাদের আরও কিছু অপরাধ ছিল এক নম্বর যদি নু এটা তাদের অভিযোগ নবী হন তাহলে মানুষের রূপ ধরে কেন এটি নিছক তাদের একটি কি বলবো অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা মানুষ বাদ দিয়ে যদি অন্য কেউ আসতো ফেরেস্তে আসতেন তাহলেও তো তারা এই কথাই উল্টে বলতো যে আমাদের ওপরে নবী প্রণাল তো ফেরেস্তা কেন মানুষ এসু তাই বলতো এটা তাদের একটা কথা আসলে ব্যাপারটা তা নয় সত্য ভ্রষ্ট মানুষেরা চিরকালী অজুহাত প্রবণ হয়ে থাকে আমরা একটা সবাই গিয়েছিলাম সম্ভবত সানাবিন সাহেবও গিয়েছিলেন ওই তাজামুল সাহেবদের বাড়ির পাশে ওই জায়গাটার নাম যশৈতলা এলাকাটা সব পীর পূজারি কবর পূজারি ইত্যাদি ইত্যাদি তো সালাবি সাহেব সবাই গিয়েছিলাম সবারই একটা একটা টপিক ছিল অল্প অল্প করে সময় আমার একটা টপিক ছিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম নবী আমাদের মাটি ছিলেন না নূরে ছিলেন আর টোটাল বিরিলি এলাকাটা বিরাট হাই যশোরতলা হাই স্কুল উচ্চ মাধ্যমিক ওখানে প্যান্ডেল করা যেমন শিক্ষক রাও সব ছিলেন অনেক সংক্ষিপ্ত সময় আমি বললাম ভাই জ্ঞানী গুণী মানুষ দু চারটে কথা বলি একটা কথা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম নবী হন নবী তো বটেন মাটিরই হন আর নূরেরই হন আর চাঁদিরই হন আর সোনার হন আপনার কি মাথা ফাটছে আপনার কি হচ্ছে তাতে যদি নূরেরই হয় তাতে কি হলো বিষয়টা কিন্তু আসলে ওটা ছিল না প্রত্যেক সময়ে মানুষ নিজের নেতাকে নিজের অনুসরণী অনুকরণের ব্যক্তিকে নিজের সমস্তরের দেখতে চায় না আপার গ্রেডের একটা অন্য কিছু অতি মানবের একটা রূপ ধারণ করাতে চাই জোর করে তাতে একটা দুরভি সন্ধি থাকে তাতে একটা কৌশল থাকে তাতে একটা নানা রকমের চালাকি থাকে এই প্রতারণাটা মানুষভাবে ধরতে পারেনি নুয়া আলী ইসলামের যুগে এই প্রতারণা শুরু হয়েছিল কি 
নবী যদি মাটির হতো মানে ওদের বর্ণনাতে যদি মাটির করা হতো তাহলে ওই ধর্ম ব্যবসায়ীদের অসুবিধা হতো এটা হচ্ছে ক্ষমতাশীল মানুষদের একটা প্রলোভন নুহের যুগের ক্ষমতাশীল মানুষরা এই তত্ত্বকে খাড়া করলো যে দেখো নবী কোনোদিন আমাদের মতো মানুষ হতে পারে না আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের নবী হবে অন্য কিছু এই খাড়া করার পিছনে ক্ষমতাশীল দলের একটা চাতুরি ছিল এই চাতুরিটা আজকেও ধর্ম ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমানভাবে বিরাজ করে চাতুরিটা কি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আমাদের মতো মাঠের মাটির মানুষ তাহলে যে ধর্ম ব্যবসায়ীরা এই চক্করে ধরা পড়ে যাবে তাদের কি অবস্থা হবে বলি শুনুন আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সলাত আদায় করতে গিয়ে পা ফুলে যেত এত কেরাত করতেন এত লম্বা নামাজ হতো কখনো কখনো তিনি তার পা ফুলে গেছে দীর্ঘ সময় ধরে তিনি যুদ্ধের ময়দানে গেছেন দীর্ঘ সময় তিনি অনাহারে থেকেছেন নানাবিধ শারীরিক কষ্ট স্বীকার করেছেন আমাদের হুজুরদের তো নামাজ পড়তেও হয় না ধর্ম ব্যবসায়ীদের একটা বিরাট শ্রেণী আছে তাদেরকে সলাত শ্যামও করতে হয় না এই লোকগুলোকে যখন প্রশ্ন করা হবে যে কী ব্যাপার আমাদের রসুল সাল্লাহ আলহ ইসলাম তো এত এত সলাত আদায় করতেন এত কষ্ট স্বীকার করেছেন না খেয়ে থেকেছেন আর আপনি এমন তখন তার একটা প্রতুত্ব দেওয়ার সব সুযোগ হবে যে ভাই নবী তো নূরের ছিলেন ওনার ব্যাপার আলাদা আমরা মাটির মানুষ আমাদের পক্ষে কি একটা সম্ভব মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলহ ইসলামকে মাটির মানুষ বলে দিলে একটা বিপদ ছিল ধর্ম ব্যবসায়ীদের নুহের যুগের ক্ষমতাশীল দলগুলো যে অভিযোগের আঙুল তুলেছিল তার মৌলিক কারণ ছিল আমাদের মতোই যদি নেতা হয়ে যায় আমাদের মতো কাজ করে খায় আমাদের মতো স্কুল করে চাকরি করে ব্যবসা করে কলম ধরে লাঙল ধরে খেতে হয় তাহলে তার সমতুল্য আমাকে এবাদত করতে হবে তার মতো আমাকে অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে নেতার অনুসরণ করব না এই দুর্নীতি নিয়ে নেতাকে তারা অতিমানবের রূপে পৌঁছে দিতে চায় আল্লাহ গজব আল্লাহ এসব চালাকি ভালোবাসেন না চালাকি করতে গেলে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমে আজাদ দিয়ে একবার সর্ব শান্ত করেছিলেন আর একটা অভিযোগ ছিল মারাত্মক অভিযোগ সহেব আলী ইসলামের কমের ছিল হুদ আলী ইসলামের কমের ছিল মৌলিকভাবে সেটা হচ্ছে এই নু যদি এত বড় একজন মানুষ হবেন নবী হবেন তার অনুসারীগুলো এমন ছিন্ন ভিন্ন মানে লেন ছেড়া মানুষ কেন অনুসারীদের দিকে ইঙ্গিত করে নবুয়তকে অবমাননা করার একটা মানে কি বলবো যখন অপরাধ নুহের যুগে সর্বপ্রথম শুরু হলো আজকেও আমরা দেখি অমুক সংগঠন আরে তোমাদের সংগঠনের শিল্পপতি কটা আছে তোমাদের সংগঠনের ব্যবসায়ী কজন আছে তোমাদের সংগঠনের প্রফেসর বড় বড় স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তি কজন আছে দেখো অমুক একটা সংগঠনে ছিলাম আমি সব কটাই হেডমাস্টার অথবা সব কটা বড় বড় ব্যবসাদার সব কটাই বড় বড় শিল্পপতি নুহের কমের এই জাহলিয়াত তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল তারা বারবার শুধু নুহ আলাই সালামকে এই কথা বলে বিব্রত করার প্রচেষ্টা চালাতো কি যে তুমি যদি এতই ভালো মানুষ তুমি যদি আল্লাহর প্রেরিত হলে তো তোমার সঙ্গী সাথীগুলো এরকম কেন এই সামান্য সামসরগঞ্জ ফরাক্কার কটা লোক আর ওই মুর্শিদাবাদ বর্তমান বীরভূম হুগলি হাওড়ার ছিন্ন ভিন্ন কতগুলো লোক এই নিয়ে তোমাদের দুলোকজন এই ধরনের অভিযোগ চিরকাল ন্যায়নিষ্ঠ পবিত্র কোরআন শুননা আল্লাহবাদী মানুষদের ওপরে মানুষ করে এসেছে এগুলি অত্যন্ত গজব আসার জন্য খুব বড় রকমের কারণ আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন তাদেরকে সমূলে বিনাশ করলেন এবং তার সৃষ্টি জগতের এক বিপুল পরিবর্তন সৃষ্টি হলো যা থেকে আমাদের জন্য উপদেশ রাখা হলো যে না শির্কের মতো ভয়াবহ অপরাধ নেতৃত্বকে না মানার জন্য নানান ছল চাতুরি আর নেতৃত্বের অনুসারীদের নানা রকমের কাজকর্ম দেখে তাদের বাজ বিচার করা ধ্বংসপ্রাপ্তির বড় ধরনের কারণ নুহের যুগে আমরা আপনারা বিচলিত হবেন না কিছুক্ষণ পরে দশ থেকে দশ বারো মিনিট পরে আজান হবে ফোনে আপনাদের আজান হবে আর এখানে জামাত হবে আপনাদের সুসার্থ হওয়ার কোনো কি নেই এখানে বুঝে পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে এখানে জামাত হবে আমার বক্তব্য শুরু হবে পরবর্তী যে সমস্ত গজবগুলো এলো মৌলিকভাবে আপনারা বসুন মজলিসটা আমাদের এভাবেই চলুক ইনশাল্লাহ তালা লাগছে আজানের পরে পরেই আমাদের বাকি কাজগুলো সমাধান হবে হুদ আলাই ইসলাম একটা একটা করে পয়েন্ট শুধু বলে দিচ্ছি এর কমে কমে আদের নানাবিধ অত্যাচার নানাবিধ অন্যায় নানাবিধ দুর্নীতি নুয়াল ইসলামের যুগ থেকে সংক্রামিত হয়ে এলো তবে মৌলিক যেটা দুর্নীতি ছিল সেটা হচ্ছে বিলাসবহুল বাসগৃহ নির্মাণ উঁচু উঁচু অনেক যে অনৈতিকভাবে টাওয়ার স্তম্ভ বিভিন্ন রকমের নির্মাণ শিল্পের কারুকার্য কুশলী করা এটা ছিল তাদের মধ্যে একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা অজাচিত যার কোনো প্রয়োজন নেই বর্তমান কমের ওপর বর্তমান 
সময়ের উপর আমরা এগুলো খুব প্রতিঘাত লক্ষ্য করতে পারি যে মানুষের প্রয়োজনে একটা বাসগৃহ করার জন্য একটা ঘর তৈরি করতে হবে কিন্তু ঘরের উপর ঘর বিল্ডিং উপর বিল্ডিং নির্মাণ শিল্পে এত এত মজে ছিল এবং তারা মনে করত যুগ যুগ ধরে আমাদের এই নির্মাণ কার্য পাহাড় কেটে কেটে সামুদ্রাদ তারা পাহাড় কেটে কেটে আজ এবং সামুদ্রের রীতিই ছিল বিভিন্ন রকমের বাসগৃহ নির্মাণ করা সু সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কারুকার্য খচিত নানাবিধ অট্টালিকা তৈরি করা বড় বড় টাওয়ার নির্মাণ করা এগুলি করতে গিয়ে তারা প্রচুর শ্রমিককে ব্যবহার করত নামমাত্র একটা পারিশ্রমিক দিয়ে তাদেরকে ব্যবহার করত এবং দিনহীন করে তাদেরকে রেখে দিত আর নিজেদের অহংকার আর ঔধত্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করা অট্টালিকা নির্মাণ করার নেশা পেয়ে বসেছিল তাদের আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অট্টালিকা দিয়ে তাদেরকে একদম সমূলে বিনাশ করলেন আর তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন ওলাওয়ান্না হালাল কোরআ মানু তাকাও যদি ওই কম আল্লাহকে ভয় করত এবং প্রকৃত অর্থে ইমান আনত তাদের ওই বস্তুবাদী চিন্তা ভাবনাকে ছেড়ে দিয়ে না ফতা না আলে হিমবারা কাতি মিনা সামাই ওয়ালার আকাশ আর জমিনের সমস্ত বরগতের দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত করে খুলে দিতাম হাট করে খুলে দেওয়া হতো ওলা কিন কাজবাবু কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল সেই জন্য আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তাদেরকে এমন পাকড়াও করলেন আর ছাড়লেন সোয়াইব আলাই সালাম বলে একজন নাবি এসেছিলেন তার কম ছিল তার কমকেও সমূলে বিনাশ করা হয়েছিল তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থনৈতিকভাবে মানুষকে প্রতারিত করা লোক ঠকানো সোজাসুজি মাপে এবং ওজনে কম দেওয়া খুব ভয়াবহ রীতি অত্যন্ত জঘন্য অত্যন্ত হীন আচরণ মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে কি করা প্রতারিত করা আর এই প্রতারিত করে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করা পাঁচশো জিনিস কিনতে এসছে আমি চারশো দিতে পেরেছি এর তৃপ্তিতে আমি যেন একদম আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়েছি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জিনিসে মাপে এবং ওজনে ইট বালি রড সিমেন্ট আলু পেঁয়াজ টাকা বিভিন্ন জায়গাতে আর্থিকভাবে মানুষের ক্ষতি করা শুধু চুরি করে নয় ডাকাতি করে নয় প্রতারিত করে মানুষটা বুঝতে পারল না ব্যাংকিং সিস্টেমে হোক অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে হোক টাকা পয়সার হোক ধন সম্পদের হোক জমি জায়গার হোক ক্ষয়ক্ষতি করে বিভিন্ন মাপ এবং ওজনের ভুল দেখিয়ে তার কাছ থেকে অর্থনৈতিকভাবে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন প্রথমত যে ধ্বংসের নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন ইলাহি গজব দিয়ে নু আলাই সাল্লামের যুগে আল্লাহর অধিকারকে নস্যাৎ করার জন্য শিরকের আবাহন সৃষ্টি করার জন্য সোয়াইব আলাই সাল্লামের যুগে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আর একটা তত্ত্ব খারাপ করলেন যে দেখো শুধু আমার অধিকারকে খর্ব করেছে বলে নুহের কম আমি ধ্বংস করেছি তা নয় তোমরা মানুষের অধিকারকে যদি খর্ব করো সামান্য মাপে এবং ওজনে এই ত্রুটি বিচ্যুতিও যদি তোমাদের থাকে তাহলেও তোমরা ধ্বংস যোগ্য জাতি পৃথিবীতে বসবাসে তোমাদের যোগ্য নেই আল্লাহর অধিকারকে খর্ব করলে যেমন পৃথিবীতে বসবাসের যোগ্যতা হারিয়ে দেয় মানুষের অধিকারকে তারা খর্ব করেছিল ওজনে এবং মাপে কম দিয়ে বিভিন্নভাবে মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে প্রতারিত করে আজ সারা পৃথিবীতে সুদের নামে ব্যবসার নামে বাণিজ্যের নামে ব্যাংকিং সিস্টেম নামে সিস্টেমের নামে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের অর্থকে নিয়ে কুক্ষিভূত করা হয় মুষ্টিমেয় করে একটি মানুষের ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয় মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় এটি হচ্ছে এলাহি গজবের একটা মস্ত বড় কারণ আমরা মুসলিম উম্মা যাদের কাছে কোরআন এবং সুন্না রয়েছে আমাদের যদি সতর্ক না হয় ব্যক্তিগতভাবে আমরা যদি এর জন্য উদ্যোগ না গ্রহণ করি আমি একটি রসগোল্লাওয়ালার গল্প বলেছিলাম আশ্চর্য হয়ে যাবেন প্রতারণা মানুষ কিভাবে হু করে করে হুগলিতে একটা মাদ্রাসায় থাকতাম এক রসগোল্লা বিক্রেতা মিষ্টির দোকান আমি একদিন মিষ্টি কিনতে গেছি বললে এর দোকানে মিষ্টি কিনবেন না বলে কেন বলে এর দোকানে মিষ্টি রসগোল্লা কিনবো পাঁচ টাকা পিস দশটা কিনবো পঞ্চাশ টাকা দেবো এত ঠকানো কি ঠকাবে ঠকানো হলো লোকটা আমাকে প্রমাণ করে দিল সেই বদ্ধ লোক বলেছিলেন বলে আমি একদিন দেখাবো আপনাকে লোকটা গেল গিয়ে তার দোকানে গিয়ে মিষ্টি কিনল জামা কাপড় সুট বুট পরে আছে বলে ভাই আমাকে তাড়াতাড়ি পঞ্চাশটা রসগোল্লা দেন তো আমি শ্বশুরবাড়ি যাবো এসে মাদ্রাসাতে এসে গোনা হচ্ছে তেতাল্লিশটা আছে বলে এই মিষ্টির দোকানই সারা জীবনে এরকম করে আর কি করে বুঝলেন বলে আমার ওই লোকটা বলছে আমার যখন বিয়ে হয়েছিল আমার বউ আমাকে বলছে যে মিষ্টি আনলে নতুন শ্বশুরবাড়ি তুই পঁয়তাল্লিশটা কেনে আনলে চল্লিশটা আনতে নালে পঞ্চাশটা আনতে ছেচল্লিশটা এরকম এনেছ না ছেচল্লিশটা কি কথা বলছে গুনে দেখছি পঞ্চাশ ওই মিষ্টির দোকান ঠকাই লোকে কী করে জানেন ও জানে যে কুটুম বাড়ি মিষ্টি নিয়ে গেলে কেউ গোনে না ও এটা বিলক্ষণ জেনে নিয়েছে আর দ্বিতীয় কথা যদিও গোনে তো কেউ কি আর নতুন জামাইকে বলবে বলবে না হাজার হাজার মানুষ প্রত্যেকটি মানুষ আমরা বর্তমানে এই বিশ্বের হয় আমি প্রতারণা করছি নাহলে প্রতারিত হচ্ছি সবাই আমি ঠকাচ্ছি কাউকে যদি আলহামদুলিল্লাহ এ থেকে বেঁচে আছি তো কারোর কাছে ঠকছি 
এটা ছিল ইলাহি গজবের একটা বড় কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন স্পষ্ট করে সুরা হুদ তেলাওয়াত করবেন বারবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন উল্লেখ করেছেন অর্থনৈতিকভাবে মানুষকে মানুষের অধিকার খর্ব করা এক ভয়াবহ অপরাধ যার জন্য তাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন স্বর্ণে বিনাশ করেছিলেন লুত আলাই ইসলামের কমকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বিনাশ করেছিলেন তাদের বিকৃত যৌন রুচির জন্য যা আজকের দেশের একটা হট আইটেমে পরিণত হয়েছে ইনশাল্লাহ তালা এই নিয়ে বিস্তারিত আপনি আলোচনা আছে কখনো করা যাবে আর ফেরাউনের কমকে যে সলিল সমাজে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ঘটিয়েছিলেন তার মৌলিক রূপরেখা ছিল সিস্টেমকে ব্রেক করে দেওয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের এই কুল কায়নাতে সব সময় বারবার বলে যাচ্ছি যা দেখছি তা কিন্তু সত্য নয় আমি যা হৃদয়ে লালিত করেছি ইমানের দাবি নিয়ে এটা সত্য ফেরাউনের লোকেরা আসলে তাদের ঔধত্য ছিল সীমা রেখা অতিক্রম করা বারবার তাদের অহংকার এবং ঔধত্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন টোটাল যে সিস্টেম তৈরি করেছেন যে সিস্টেমকে কেউ ভঙ্গ করে না আল্লাহ নিজে বলছেন লাসাম সুইয়াম বাঘ अवस्थान ऐड़े आल्लाबुल সীমারেখা টেনে দিয়েছেন সেই সীমারেখার অতিক্রম করবে ব্যবসা বাণিজ্যে হোক লেনদেনে হোক আচরণে হোক যে কোনোভাবে মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে হোক প্রতিবেশীর সঙ্গে ব্যবহারে হোক তখন কিন্তু এই সিস্টেম ব্রেকটা ঔধত্য এবং অহংকারের ফলে যখন সীমা লঙ্ঘন করে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীতে বসবাসকারী হিসেবে তাকার যোগ্য তার তার কাছ থেকে ছিনে নেন এই পৃথিবীতে বসবাসকারী হিসেবে তার আর যোগ্যতা রাখেন না বিলীন করে দেন আমরা বাঁচব ইনশাল্লাহ তালি বাঁচার পথ আল্লাহ উসবান তালা পবিত্র কোরআনে রেখেছেন ইয়া ইহল্লা জিনা আমা উস্তাইন সবরে ওসলা ইন্নাল্লাহ মা সবরিন সলাত এবং সবরের মাধ্যমে সবর মানে লোকে মারছে আমি চুপ করে মার খাচ্ছি এটা নয় সবর মানে হচ্ছে আঠার মতো চিটিয়ে থাকা কোনো জিনিসের সঙ্গে হকের সঙ্গে এইভাবে চিটিয়ে থাকা আর মন্দ থেকে সরে এসে হকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে চিটিয়ে জড়িয়ে থাকা চেপটে থাকা লেগে থাকা সংলগ্ন থাকার নাম হচ্ছে সব থাকুন থাকি আমরা আন্তরিকভাবে নভীরভাবে আমরা এ ব্যাপারে কি বলবো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই হকের সঙ্গে আমরা যেন ছিটিয়ে থাকতে পারি আর সলাতের মাধ্যমে আজকে খুব দুঃখ লাগে ভয় লাগে টোটাল কমিউনিটি জুড়ে এত আজাব এত গজব এত অত্যাচারের পরেও মানুষের যেন বোধ বুদ্ধি নেই মানুষ ভাবছে আসলে এই আজাবগুলো অন্য কারণে আসছে দিক নির্দেশনা খুঁজে না পাওয়ার জন্য অন্য দিক থেকে সমাধানের চেষ্টা করছে কোনো দিন হবে না এক নম্বর কথা হচ্ছে আমাদেরকে হকের সঙ্গে চিটিয়ে থাকতে হবে সব এবং সলাতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমিনে কাজে সাহায্য করা ইমাম সাহেব যারা রয়েছেন মসজিদের না জেলা পড়ুন নিয়মিত কোনোতে না জেলা পড়ুন আর আল্লাহ উসমান তালের কাছে দোয়া করি জেনে রাখবেন একজন নাবির উম্মাতে গোটা উম্মাতকে আল্লাহ পাক একজন নাবির দোয়াতে আল্লাহ উসমান তালা গোটা উম্মাতকে পরিত্রাণ দিতে পারেন একজন মুমিনের দোয়াতে কুল কায়নাতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আল্লাহ নিরাপত্তা দিতে পারেন এটা আল্লাহর কাছে খুব সহজ এটা আল্লাহর কাছে খুব আসান কাজে দোয়া থেকে আমরা যেন বিমুখ না হয়ে যাই অন্তরঙ্গ আন্তরিক দোয়া যেন প্রত্যেকটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে আমরা করতে থাকি ব্যক্তিগত আমলে যদি কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে খুব তাড়াতাড়ি আমরা যে সেগুলোকে সংশোধন করে নিতে পারি কোনো বাসের বাড়ির সঙ্গে যদি মনোমালিন্য থাকে কোনো কমিউনিটির সঙ্গে যদি ঝগড়া ফাঁসার থাকে কোনো মানুষের সঙ্গে যদি ভুল বোঝাবুঝি থাকে আপোষের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে নিয়ে আমরা যেন সাংগঠনিকভাবে জামাতবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে পারি দ্বিতীয়ত প্রতিবাদ আজকে রাজপথে প্রতিবাদ হচ্ছে আজকে শহরে প্রতিবাদ হচ্ছে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ হচ্ছে মনে রাখবেন প্রতিবাদ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কবুল করেন কোনো অন্যায়কে যখন আমরা বদলে দেওয়ার চেষ্টা করি আল্লাহ তাকে মদত দেবেন কখন প্রতিবাদের যোগ্যতা থাকতে হবে আপনার অধিকাংশ মানুষের সত্য কথা বলি প্রতিবাদের কোনো যোগ্যতা নেই কোনো যোগ্যতা নেই ও প্রতিবাদ কোনো দিন আল্লাহ গ্রহণ করবেন না ও প্রতিবাদী কণ্ঠকে আল্লাহ নস্বাদ করবেন কারণ প্রতিবাদে তার যোগ্যই নয় প্রতিবাদের যোগ্য কেন একজন মমিন প্রতি মুহূর্তে প্রতিবাদ করবে মানু রামিন কমন কারণ ফল ইউবাই বিয়াদি বদলে দেবে অন্যায়কে মন্দ থেকে তাকে ভালো করে দেবে যে মানুষটি তার পাশের বাড়ির লোকটির তৌহিদ নেই সলাত নেই সিয়াম নেই পাপাচারে ভ্রষ্ট হয়ে রয়েছে পাশের বাড়ির লোকটির অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে না পাশের বাড়ির লোকটিকে সংশোধন করার জন্য সচেষ্ট হয় না পাশের মুসুল্লি উজু করতে জানে না তার উজুটাকে যে ধুয়ে ভালোভাবে তার হাত পা ধুতে হয় কি করে শেখাতে পারে না সেই লোকটা গোটা দেশ পরিষ্কার করবে দেশের শাসকের প্রতিবাদ করবে আল্লাহ এটা গ্রহণ করবেন হয় 
নিজের পাশের বাড়ির মালাটা যে লোকটা সংস্কার করতে পারে না সেই লোকটা গঙ্গা দূষণে সহায়তা করবে এটা কি আল্লাহ কবুল করবেন চিন্তা কি ভাবনা কি বলছে পাশের বাড়িতে নালাতে ময়লা জমে একাকার হয়ে গেছে এইটা পরিষ্কার করতে পারে না যে লোকটি আমি সেই লোকটার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গঙ্গা দূষণ আপনাকে পরিশোধন করে দিতে হবে আজকে প্রতিবাদের নামে মঞ্চে মঞ্চে মানুষ ছুটছে কিন্তু সত্যি তাদের প্রতিবাদের যোগ্যতা নেই প্রতিবাদ করুন প্রতি মুহূর্তে বদলে দেওয়ার চেষ্টা নয় বদল নয় মানুষকে বদলে দেওয়ার মন্দ থেকে ভালো তো ট্রান্সফার করার এই নিরন্তর প্রচেষ্টা আমাদেরকে করে যেতে হবে মুসলিম অমুসলিম জাতি ধর্ম ভাষা গোষ্ঠী নির্বিশেষে গজব যখন আসে বিপদ যখন আসে একা নয় সকলেই আক্রান্ত দেশবাসী আক্রান্ত বিশ্ববাসী আক্রান্ত এই গ্রহে বসবাসকারী মানুষেরা আক্রান্ত তাদের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দোয়া করি এবং ন্যায়নিষ্ঠতার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যে পথ পদ্ধতি শিখিয়েছেন তার অনুসরণ অনুকরণ করি আর সর্বোপরি যে সমস্ত মৌলিক কারণসমূহ গজবের কারণ বলে পবিত্র কোরআন সন্ন্যাতে উল্লেখ হয়েছে সেগুলি থেকে নিজে এবং অপরকে বাঁচাতে এবং বাঁচতে সহায়তা করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সার্বিকভাবে এই আজাব গজব থেকে বাঁচানোর যে প্রতিরক্ষার জন্য যে প্রকৃত পথ পদ্ধতি তা অনুসরণ করা আমাদের তৌফিক দিন আল্লাহ আমিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন গজবের মূল কারণকে নিদর্শন নির্দেশ করার এবং নিজে উপলব্ধি করার আমাদেরকে তৌফুক দিন আল্লাহ আমিন বস্তুবাদী সমাজের এই ভয়ঙ্কর প্রলাপগুলো থেকে আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই আমরা যেন প্রকৃত শাসত শক্তির সেই মহান ওহাদানিয়াতে তার রবুবিয়াতে তার অলুহিয়াতে আশ্বস্ত হয়ে জীবন যাপন করতে পারি আল্লাহ যেন সেই তৌফিক দিন আল্লাহ আমিন এই পৃথিবীর অনুরক্ত সফলতা সত্য তবু শেষ সত্য নয় শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলই অনন্ত সূর্যোদয় আমরা সব সময় মনে রাখবো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মুমিনদের জন্য চির কল্যাণ রেখেছেন হয়ে পারে নয়ও পারে এই দৃঢ় আশ্বাস দৃঢ় বিশ্বাস নিকে গজবে আক্রান্ত মানুষদের জন্য এবং নিজেদেরকে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য আমরা যেন দোয়া করি এবং সমবেত হবে আমরা প্রচেষ্টা করি আল্লাহ